हेलो वेलकम टू कॉम्पिटेट एग्जाम लैब्ररी यूट्यूब झानल इंकेवन झानल सब्सक्रैब् चुस्क तक को झानल ने सब्सक्रैब् चुस्को टूडे वीडियो मैं ऐवरेज सरासरी ले सगट उठा कदा सो पार्ट थ्री वीडियो चुदा पार्ट वन पार्ट टू आलरे अप्लोडा उ चूड़क तक को अभी चूँ ओके सो लैट स्टार्ट द बैटिंग ऐवरेज फर् दारटी इन आफ् ए क्रिकेट प्लेयर इज फिफ्टी रन ओके नलब इन यावरेज अने फिफ्टी उ His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. So exceeds and the other end and the tagging to bad in the other end and the end the highest minus lowest. Okay, H minus L is equal to 172 and the other end a sentence key. Next, if these two innings are excluded, our end innings me can ka manam pakkan bade the average of the remaining 32. Motto man ki 40 innings kada highest and lowest. Ye end score lo kan ka manam pakkan bade the. आ मिगता मुफे एम स्कोर यावरेज एंटे नलब एन उठ अच्छे कईयेस्ट स्कोर एंता ओके द हईयेस्ट स्कोर आफ द प्लेयर ईज क्वेश्चन चुद क्रिकेट आट ग नलब इन बैट सगट स्कोर याबे पर्ग अत गरीष स्कोर कनिष्ठ स्कोर व्यत्यास नूट डेब रे रे इन वेस्ते किगता मुफे एन इन सगट स्कोर नलब एम पर्गल अतनी गरीष स्कोर एंता ओके सो फस्ट आफ् आल मन की एम चपाड़ो क्रिकेट आट ग नलब इन याब ऐवरेज चूँ फारटी इन की यावरेज अंत फिफ्टी अटे टोटल अंत मन की ऐद नाग इरव पकन रे सुना ऐडा सो नैक्स्ट एम चपाड़ो और रेड इन अभी अंत हईयेस्ट लोयेस्ट रे इन उदा रे पक्न पड़ते मिगता मुफ एन यावरेज एंत मन की मुफ एम यावरेज एंता याब एन ओके रेट इंटे मन की पद्धति इरवे नाग वस्तु ओके सारी याब नलब एम कदा मुफ एम इन ऐवरेज नलब एम ओके सो मुफ एन इंटू नलब एन चे मन की पद्धति इरवे नाग वस्तु ओके सो नलब इन ऐवरेज याब अना टोटल अंत रेल रन मुफ एम इन ऐवरेज अंत नलब एम रन अना ओके टोटल अंत पद्धति इरवे नाग ओके रेट की डिफर अने वन सैवी सिक्स अने वो सो इधी सो इक चूँ जाग्र हिज हईयेस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोयेस्ट स्कोर बै वन सी टू अना इतो पाइंट चपेट कदा इत पक्न पे अंत अर्थमे हईयेस्ट मैनस् लोयेस्ट इज ईक्वल टू वन सी टू अभी नोटेक हईयेस्ट मैनस् लोयेस्ट स्कोर इज ईक्वल टू वन सी टू ओके सोसार मल्ल क्वेश्चन चुद नलब इन रन एनी याब अना मैं नलब इंट याबे रेल वेस His highest score exceeds his lowest score by 172. सी टू अंत हेच मैनस एल इज टू वन सी टू इतना मैं नोट नैक्स्ट एम चुना इफ दीज टू इन आर् एक्सक्लूजेड अंत रे इन ये रे इन हईयेस्ट मरी लोयेस्ट अंत अर्थमे मन की रेट की वा डिफर अने हईयेस्ट प्लस लोयेस्ट स्कोर यह रे कल मन की वन सी सिक्स अन्ट ओके अत इंदो नलब इन की याब ऐवरेज उ हईयेस्ट लोयेस्ट की डिफर वन सी टू अच्छे रेन कैसे मिगता मुफ एम ऐवरेज नलब एम अना सो रे डिफर एम टू इन कदा आ टू इन एयेस्ट मरी लोयेस्ट अंत अर्थमे हईयेस्ट प्लस लोयेस्ट इज ईक्वल टू वन सी सिक्स अर्थ ओके सो इन मन की हईयेस्ट मैनस् लोयेस्ट ईक्वेशन उ कदा वन सी टू सो ई रेट मन साल्वेक मन का आंसर अने वे ओके सो एल प्लस एल कैंसल टू हेच इज ईक्वल टू ए फोर थ्री सो हेच इज ईक्वल टू वन सैवन फोर सो अंत हेच अंटे मन की हईयेस्ट स्कोर ओके हईयेस्ट स्कोर एंत वन सी फोर ओके जाग्रत सिंपल का जाग्रे अर्थंस चाल ईजी का समय साल्व चेयर ओके अर्थम कदा ओके सारी चुप्तना चूँ नलब इन ऐवरेज याब अना सो टोटल रेल रन अने ओके हईयेस्ट की लोयेस्ट की मैथ्स डिफर अने वन सी टू अना सो आ रे इन कक्न पड़ता है अंत मिगता मुफ एम टोटल नलब उ रे इन पक्न पड़ता है मिगता मुफ एम की यावरेज नलब एम अना अंत टोटल पद्धति इरवे नाग रन सो आ रे इन पक्न पड़ते अना रे डिफर ए रे इन टोटल अने अंत नूट डेब आर अने हईयेस्ट प्लस लोयेस्ट हो सो मन की आलरे हईयेस्ट मैनस् लोयेस्ट डिफर अने वन सी टू उ क्वेश्चन में चपाड़ो काबटे रेक्वे साल्वेक मन का हईयेस्ट रन अने वस्ताई लोयेस्ट अड़ना हेचल हेच सब्यूटे ईक्वे कावासा लोयेस्ट स्कोर वे ओके ओके नैक्स्ट इंको सम चुदा ए मोटर इज ट्रावल टू ए प्लेस आफ वन फिफ्टी किस एवे अट ऐवरेज स्पीड आफ फिफ्टी किस अंड रिटर्न विट थर्टी 
వెళ్లేటప్పుడు యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళాడు వచ్చేటప్పుడు ముప్పైతో వచ్చాడు అయితే కనుక యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఓల్ జర్నీ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయితే కనుక యావరేజ్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు యాభైతో వచ్చేటప్పుడు ముప్పైతో వచ్చాడు సో అయితే యావరేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఒక మోటార్ నడిపే వ్యక్తి నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని యాభై కిలోమీటర్ల సగటు వేగంతో వెళ్లి ముప్పై కిలోమీటర్ల సగటు వేగంతో తిరుగు ప్రయాణం చేశాడు అయితే అతను మొత్తం రాను పోను ప్రయాణించిన దూరం యొక్క సగటు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో యావరేజ్ కి మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఒక ఫామ్ లో ఉంటుంది యావరేజ్ ఫామ్ లో యావరేజ్ ఫామ్ లో ఏంటి అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే ఇది ఫామ్ లో మనం జస్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా ఈజీ సమ్ సో వెళ్లేటప్పుడు ఎంత వేగంతో వెళ్ళాడు యాభై వచ్చేటప్పుడు ఎంత వేగంతో వచ్చాడు ముప్పై సో ఎక్స్ ఇంటూ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే యాభై ప్లస్ ముప్పై అంటే ఎనభై ఓకే సో రెండు అనేది ఎనభై లో నాలుగు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఐదు మూడు పదిహేను బై నాలుగు అంటే మనకి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో యావరేజ్ స్పీడ్ అంతా థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి నూట యాభై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ తో ఈ సమ్మర్ అసలు పని లేదు జస్ట్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు రెండు టైప్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అనేవి ఇచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ వచ్చేటప్పుడు స్పీడ్ ఇచ్చి ఓకే ఒక డిస్టెన్స్ అనేది వెళ్లేటప్పుడు యాభైతో వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ముప్పైతో వెళ్ళాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్కడ ఇచ్చినా సరే మీకు యావరేజ్ అడిగినప్పుడు ఫామ్ లో ఇది టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై జస్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ అనేది చూద్దాం ఇన్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ పీపుల్స్ యావరేజ్ బాక్స్ వాస్ సిక్స్టీ త్రీ పర్ పేపర్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ అప్టైన్ ట్వంటీ మోర్ మార్క్స్ ఫర్ హిస్ జియోగ్రఫీ పేపర్ అండ్ టూ మోర్ మార్క్స్ ఫర్ హిస్టరీ పేపర్ ఓకే అతనికి మామూలుగా యావరేజ్ అనేది ఎంత ఉంది ఎగ్జామినేషన్ లో అరవై మూడు అనేది ఉంది పేపర్ కి ఒక పేపర్ కి అరవై మూడు అనేది యావరేజ్ అనేది ఉంది అయితే కనుక అతనికి జియోగ్రఫీలో ఇరవై ఎక్కువ మార్కులు అంటే అంతకు ముందు వచ్చిన మార్కుల కన్నా ఇరవై ఎక్కువ మార్కులు అలాగే జాగ్రఫీ పేపర్ లో అంతకు ముందు వచ్చిన పేపర్ కన్నా రెండు మార్కులు ఎక్కువ వస్తే కనుక సారీ హిస్టరీలో జాగ్రఫీలో ట్వంటీ హిస్టరీలో టూ మార్క్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తే కనుక యావరేజ్ పేపర్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంతకు ముందు ఉన్న యావరేజ్ అరవై మూడు కాస్త అప్పుడు అరవై ఐదు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది ఇందులో ఇరవై మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినందుకు ఇందులో రెండు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినందుకు అయితే కనుక హౌ మెనీ పేపర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ తెలుగులో కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం పరీక్షలో ఒక విద్యార్థికి ఒక పేపర్ కి సగటు మార్కులు అరవై మూడు జాగ్రఫీ పేపర్ లో ఇరవై మార్కులు హిస్టరీ పేపర్ లో రెండు మార్కులు కనుక అధికంగా వచ్చి ఉంటే వానికి ఒక్కొక్క పేపర్ సగటు అరవై ఐదు అయ్యేది పరీక్షలో టోటల్ గా ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి ఓకే చూడండి అంతకు ముందు ఫస్ట్ యావరేజ్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఒక పేపర్ కి సిక్స్టీ త్రీ కాబట్టి మనం సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ అనేది ముందు యావరేజ్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏమైంది జాగ్రఫీలో ఇరవై మార్కులు హిస్టరీలో రెండు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఈ రెండు ఈ మార్కులు ఎక్కువ రావడం వల్ల ఏమైంది యావరేజ్ అనేది పేపర్ కి అరవై ఐదు అయింది అంటే అరవై ఐదు ఎక్స్ జస్ట్ మీకు ఈక్వేషన్ వేసుకోవడం వస్తే సరిపోతుంది సమ్ అనేది అయిపోయినట్టే చాలా సింపుల్ అరవై మూడు ఇటువైపుకి వెళ్తే అరవై ఐదు మైనస్ అరవై మూడు రెండు ఎక్స్ అవుతుంది ఇరవై ప్లస్ రెండు ఇరవై రెండు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదకొండు సో మొత్తం ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి పదకొండు పేపర్లనే ఉన్నాయి ఓకే సో దీనికి ఈక్వేషన్ కూడా లేకుండా మైండ్ లోనే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఎంత అరవై మూడు ఉంది ఇక్కడ ఎంత అరవై ఐదు ఉంది అరవై మూడు యావరేజ్ కాస్త అరవై ఐదు అయింది ఓకే అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ రెండు అయింది ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇరవై ఇక్కడ రెండు మార్కులు ఎక్కువ రావడం వల్ల అంటే అర్థం ఏంటి రెండుకి ఇరవై రెండు ఓకే ఈ రెండు యావరేజ్ ఎందుకు తేడా వచ్చింది ఇరవై రెండు మార్కులు తేడా వల్ల అంటే ఒకటికి అంత మీకు పదకొండు ఓకే సింగిల్ స్టెప్ లో మైండ్ లో మీరు ఈ విధంగా కూడా షార్ట్ కట్ ద్వారా చేయొచ్చు ఓకే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా అంతకు ముందు ఉన్న అరవై మూడు యావరేజ్ అనేది ఇప్పుడు అరవై ఐదు అయింది ఎందుకు అయింది ఇక్కడ ఇరవై మార్కులు ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి జాగ్రఫీలో ఇక్కడ రెండు మార్కులు హిస్టరీలో ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ చాలా సింపుల్ సమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ చూద్దాం ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్కర్స్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్ ఈజ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఓకే యావరేజ్ శాలరీ మొత్తం షాప్ లో ఉన్న అందరిది కలిపి ఎనిమిది వేలు అనేది యావరేజ్ ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ సెవెన్ టెక్నీషియన్స్
ఒక వర్క్ షాప్ లో అందరి పని సగట జీతం ఎనిమిది వేలు ఏడు టెక్నీషియన్ల సగట జీతం పన్నెండు వేలు అయితే మిగతా వారి సగట జీతం ఆరు వేలు అయితే అసలు మొత్తం పని వారి సంఖ్య ఎంత సో ఈ సమ్మని మనం మిచ్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ లో చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యావరేజ్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మిడిల్ లో వేసుకోవాలి యావరేజ్ శాలరీ అంత ఎనిమిది వేలు సో ఓకే టెక్నీషియన్ శాలరీ అంతా మనకి పన్నెండు వేలు సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాప్ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ అంత ఆరు వేలు ఓకే మిచ్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఐడియా ఉంది కదా మీకు సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఎనిమిది వేలకి ఆరు వేలకి డిఫరెన్స్ అనేది రెండు వేలు ఎనిమిది వేలకి పన్నెండు వేలకి డిఫరెన్స్ అనేది నాలుగు వేలు ఓకే జీరో జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రెండు ఒకటిలో రెండు రెల్లు అంటే ఏంటి వన్ ఇస్ టు టూ అనమాట సో ఇక టెక్నీషియన్స్ ఎంతమంది ఈ పన్నెండు వేల యావరేజ్ శాలరీ ఏడు టెక్నీషియన్లు సగటు అంటే ఇక్కడ ఏడు అనేది మనకి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు ఎంతమంది అన్నది ఎక్స్ అనేది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి రేషియో ఎంత వచ్చింది వన్ ఇస్ టు వచ్చింది కదా ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంది ఏడు ఉంది ఈ ఒకటి అనేది ఏడు అవ్వాలంటే ఏంటి అర్థం ఓకే ఒకటి ఏడు అవ్వాలంటే ఇంటూ ఏడుతో మనం ఇంటూ చేయాలి అలాగే ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి రెండుని మనం ఏడుతో ఇంటూ చేయాలి అంటే పద్నాలుగు అంటే ఇక్కడ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ ఎంత పద్నాలుగు అని అర్థం ఓకే మనం చాలా ఈజీగా పద్నాలుగు ఆన్సర్ పెట్టి వెళ్ళిపోతాం సో సమ్ అనేది పోతుంది వాడు అడిగింది ఏంటి వర్క్ షాప్ లోని మొత్తం పనివారి సంఖ్య మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఏడు కూడా యాడ్ చేయాలి కదా టెక్నీషియన్స్ అనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఏడుగురు రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ ఎంత పద్నాలుగు సో టోటల్ గా టోటల్ వర్కర్స్ ఎంతమంది అంటే ఇరవై ఒకటి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి ఒక షాప్ లో యావరేజ్ స్టాఫ్ యొక్క శాలరీ వచ్చి మొత్తం అందరిది యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎనిమిది వేలు ఉంది ఏడు మంది టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ వచ్చి పన్నెండు వేలు ఉంది మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ శాలరీ అయితే ఆరు అని చెప్పాడు సో పన్నెండు వేలు నుండి ఎనిమిది వేలు తీస్తే నాలుగు వేలు ఎనిమిది వేలు నుండి ఆరు వేలు తీస్తే రెండు వేలు సో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వన్ ఇస్ టు టూ అనేది రేషియో వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి అనేది ఏడు అవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంటూ సెవెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇటువైపు కూడా మనం ఇంటూ సెవెన్ చేయాలి అంటే రెండు ఇంటూ ఏడు పద్నాలుగు అంటే టెక్నీషియన్లు ఏడు మంది ఉన్నారని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాప్ వచ్చి పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు సో ఏడు ప్లస్ పద్నాలుగు మనకు కావాల్సింది టోటల్ వర్కర్స్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ అనేవి మీరు ఈ విధంగా మిచ్చర్ అండ్ డెలిగేషన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏజెస్ విత్ యావరేజెస్ మిక్స్డ్ సమ్ అనేది చూద్దాం ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ ద చైల్డ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎగో వాస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ దట్ ఆఫ్ వైఫ్ అండ్ ద చైల్డ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో వాస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ ఈజ్ మూడు సంవత్సరాల క్రితం భార్య భర్త వారి కొడుకు యొక్క సగటు వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయితే భార్య కొడుకుల సగటు వయసు ఐదు సంవత్సరాలు క్రితం ఇరవై సంవత్సరాలు అయితే భర్త సారీ భర్త ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పాడు ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ దర్ చైల్డ్ అంటే ఏంటి ఎంతమంది ముగ్గురు హస్బెండ్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఎంతమంది ముగ్గురు ముగ్గురు యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇరవై ఏడు ఓకే ముగ్గురు యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇరవై ఏడు అంటే ముగ్గురు యొక్క టోటల్ ఏజ్ చేయాలంటే మనం మూడు ఇంటూ ఇరవై ఏడు అనేది చేయాలి ఎంతమంది ముగ్గురు కాబట్టి మనం ఇంటూ మూడు అనేది చేస్తున్నాం హస్బెండ్ వైఫ్ చేయాలి ముగ్గురు కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఎగో అంటే మూడేళ్ల క్రితం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కి మీ వయసు అనేది ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకుందాం ఇప్పుడు మూడేళ్ల క్రితం వయసు ఎంత అని అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారు మైనస్ మూడు చేస్తారు మన ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏమి అడిగాడు మనకి ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోవాలి ఓకే మూడు సంవత్సరాల క్రితం మీ వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఏం చేశారు మీరు మూడుని యాడ్ చేశారు ఓకే ఎగో ఏజ్ ఇచ్చి ప్రజెంట్ ఏజ్ అడిగితే ఏం చేయాలి ప్లస్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు కాబట్టి మీరు దీన్ని ప్లస్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక మూడు ప్లస్ చేస్తే సరిపోదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు అంటే హస్బెండ్ కి ఒక మూడు వైఫ్ కి ఒక మూడు చైల్డ్ కి ఒక మూడు అంటే మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది ఓకే తొమ్మిది అనే దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కదా ముగ్గురు యావరేజ్ హస్బెండ్ వైఫ్ చైల్డ్ ది ట్వంటీ సెవెన్
ఇయర్స్ ఓకే ఇద్దరికి ఎంత ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే రెండు ఇంటూ ఇరవై వేసుకోవాలి ఇద్దరికి కాబట్టి రెండు ఇంటూ ఇరవై ఇది ఎప్పుడు ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇప్పుడు వయసు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్లస్ ఫైవ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి రెండు ఐదులు ఓకే వైఫ్ కి ఒక ఐదు చైల్డ్ కి ఒక ఐదు ఐదు రెళ్ళు పది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇరవై రెళ్ళు నలభై ప్లస్ పది యాభై ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హస్బెండ్ ఉన్నాడు వైఫ్ ఉన్నారు చైల్డ్ ఉన్నారు ఇక్కడ వైఫ్ చైల్డ్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే సో చూడండి జాతగా హస్బెండ్ ఉన్నారు వైఫ్ ఉన్నారు చైల్డ్ ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క వయసు టోటల్ ఎంత వచ్చింది తొంభై వచ్చింది సో సెకండ్ టైం ఎవరున్నారు ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ చైల్డ్ ఓకే సెకండ్ టైం ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ చైల్డ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది వైఫ్ అండ్ చైల్డ్ సో ఎంత వచ్చింది మనకి యాభై వచ్చింది మనకి ఏం అడిగాడు భక్త ప్రస్తుత వయసు హస్బెండ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అనేది అడిగాడు సో హెచ్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ సిలో అండి డబ్ల్యూ ప్లస్ త్రీ అనేది తీసేస్తే మనకి వచ్చేది ఏంటి హస్బెండ్ కదా సో తొంభై లో అండి యాభై తీసేస్తే నలభై అంటే హస్బెండ్ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అంటే మనకి నలభై సంవత్సరాలు ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా సో మనం ఏం చేయలేదు ఇరవై ఏడు యావరేజ్ ఇచ్చాడు ఎవరిది హస్బెండ్ వైఫ్ చేయలేదు ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి మూడు ఇంటూ ఇరవై ఏడు ఇది ఎప్పుడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చాడు కాబట్టి ముగ్గురికి త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ నైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నైన్టీ అనేది వీళ్ళ ముగ్గురు యొక్క టోటల్ ఏజ్ అలాగే నెక్స్ట్ వైఫ్ అండ్ చైల్డ్ ఇచ్చాడు ఇరవై అని ఇది ఇద్దరు కాబట్టి రెండు ఇంటూ ఇరవై వేసుకున్నాం ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కాబట్టి ఐదు ప్లస్ ఐదు పది యాడ్ చేసుకున్నాం యాభై అనేది వచ్చింది సో హస్బెండ్ ప్లస్ వైఫ్ ప్లస్ చైల్డ్ నైన్టీ వైఫ్ ప్లస్ చైల్డ్ ఫిఫ్టీ సో ఇందులో ఇది మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది హస్బెండ్ ఏజ్ ఫార్టీ ఓకే క్లియర్ కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ చూద్దాం ఇన్ ఏ స్కూల్ విత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అండ్ దట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇస్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇస్ లెవెన్ ఇయర్స్ నైన్ మంత్స్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ఈస్ ఆరు వందల విద్యార్థులు ఉన్న స్కూల్లో బాలుర సగటు వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు బాలికల సగటు వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు స్కూల్ మొత్తం యొక్క సగటు పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు అయితే బాలికల సంఖ్య ఎంత ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు సేమ్ ఇది కూడా మిత్ర ఎలిగేషన్ లో మనకి ఈజీగా వస్తుంది బాయ్స్ గర్ల్స్ బాలురు బాలికలు బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత పన్నెండు అంటున్నాడు గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత పదకొండు అంటున్నాడు మొత్తం స్కూల్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు ఓకే సో పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు అంటే మనం ఎలా వేసుకోవాలంటే తొమ్మిది బై పన్నెండు అనేది వేసుకోవాలి ఓకే తొమ్మిది నెలలు అంటే ఎలా వేసుకోవాలి తొమ్మిది బై పన్నెండు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరానికి మనకి పన్నెండు నెలలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇక్కడ నెలలు పక్కన ఈ విధంగా వేస్తే కనుక బై పన్నెండు అనేది వేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇందులో మూడు 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 నాలుగు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే లెవెన్ త్రీ బై ఫోర్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ లెవెన్ త్రీ బై ఫోర్ వేసుకోండి మీకు ఫ్రాక్షన్స్ ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలను అనుకుంటే లేదు అనుకుంటే త్రీ బై ఫోర్ అంటే అంత మనకి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అని వేసుకుంటే మీకు కొంచెం క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా అవుతుంది సో మిడిల్ లో ఎంత యావరేజ్ అనేది లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో జస్ట్ దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకే పదకొండు నుండి పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు తీస్తే మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లెవెన్ లో అండి లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ తీస్తే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఇందులో పాతిక ఒకసారి పాతిక మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ అనేది మనకి రేషియో వచ్చింది ఓకే త్రీ ఇస్ టు వన్ అనేది ఏంటి మనకి బాయ్స్ ఈస్ టు గర్ల్స్ రేషియో అనేది త్రీ ఇస్ టు వన్స్ అనేది వచ్చింది మనకి ఏం కనుక్కోవాలి బాలికలు కనుక్కోవాలి మొత్తం స్కూల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఆరు వందల మంది ఉన్నారు సో ఆరు వందలు ఇంటూ బాలికలు అంటే వన్ కదా వన్ బై టోటల్ అనేది ఇప్పుడు రేషియోకి టోటల్ వేసుకోవాలి కదా మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు అనేది కింద వేసుకోవాలి సో నాలుగు ఇందులో పదిహేను సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది పక్కన జీరో ఓకే నాలుగు పదిహేను అరవై పక్కన జీరో అంటే టోటల్ గా స్కూల్లో గర్ల్స్ ఎంత సారీ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే వన్ ఫిఫ్టీ గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకవేళ బాయ్స్ అడిగితే ఏం చేస్తారు మీరు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ బాయ్స్ అంటే త్రీ కాబట్టి ఓకే త్రీ బై ఫోర్ అనేది వేసుకుంటారు ఓకే సో నాలుగు ఇందులో పదిహేను సార్లు పోతుంది పదిహేను మూడు నాలుగు వందల యాభై సో బాయ్స్ అడిగితే నాలుగు వందల యాభై గర్ల్స్ అడిగితే వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే అర్థమైంది కదా జస్ట్ క్లియర్ గా సింపుల్ గా మిచ్చిన డెలిగేషన్ వేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస